。二零二四 TF 家族运动会调查问卷，那我名字就叫你说的对。姓名丁，姓名宋小轩，我姓名叫刘耀文 ，Alex。姓名，你猜我是谁？姓名是双哥，星座是双座。双双双。星座狮子座。双子座。这种是 OK 的吗？<笑>嗯。米饭座。星座双鱼。星座鱼。就射手吧。属相。OK， 属相。金。属相是猴子。属相猴。属相猪，猪，属大象，属相是象，血型是象。古老而又神秘的黄星星。G O O D 型，这是我乱写的，我都不知道我画了个符号。血型是，血掉成血型干嘛？说上了要给我们输血吗？我应该是 A B 型 ，R H 阴性，血型就 A B 吧，还 M B T I N F P 是吧 ？M B T I 我叫 M B T I 是 D I N G。M B T I 是啥？是 E N F P 吗 ？M B T I， 我的 M B T I 是 I T B N。我是 E S T P。哎呀，完了！这种正面上学的时候要被老师打死。MBTI 是双射手，有没有认真一个认认真的版本？我咋没有？不知道可以问吗？人人都有一张嘴。姓名：张泽宇，金牛，属相：亥猪，朱志新，星座：天蝎。童宇坤，哎，我哇，巨星，属相是。<笑>等一下，我思考一下，不填了吧，不填了。邓家鑫，星座狮子，属相狗，属相猪。属相是什么？哦，属狗。狗。我血型我不知道，是怕激烈运运动的对抗下受伤有补血的吗？嗯。O 型血。O M B T I I N F P M B T I E N F P， 为啥呢？因为后面测进去，测了一下就变成 F 了。E N T J。E， 我只记得个 E。Hello， 大家好呀。然后现在呢，我来介绍一下我自己。姓名是左建安，星座是双鱼座，属相我是属虎的。然后血型是 A 型血 ，MBTI 是 ENTJ。姓名陈俊明，星座金牛座，属相是龙，血型不知道。MBTE 是 NFP。呃，我的姓名是张海瑞，呃，大家都知道。好，呃，星座是天秤座，然后我属牛，血型是 O 型血 ，M P T I 就是，呃，绿老头 I N F J， 谢谢。还没做完，做没有，然后现在做了八十三了，然后这结果就就没了。Let's go， 来吧。表演者吗？什么东西的？我没有什么仔细的看。然后呢，就知道一个 ESFP、BNFG。你是 E 人？我不知道为什么。BNFG 没做错吗？他这个题肯定有问题，因为有时候我真的会很爱。INFP。血型是啥呀？你记得 ？O。谁谁谁不记得自己血型吗？血型啊，忘了怎么办？哈。他如果是我的最好的朋友，我难道不应该？ Ha ha ha.
对不起啊，刚才别播，选一个最中间的。会尽力进球吗？当然会，踢爆他。就是什么原是你的最好的朋友，你会尽力进球吗？当然会的，会尽力进球吗？肯定会的。哎，还是会吧，但也要尊重比赛。你现在学到了，要抓住每一瞬的出手时机。我会努力进球，然后进一颗球，我就会说，还需要多练练。会，当然会。必须会啊！我觉得，咱首先得尊重比赛，对不对？会，全力以赴是最高等级的尊重。当然会，最好的朋友我也会，不会手软的。比赛呀、啊，肯定会啊，会，发挥全力才是对对对方的尊重。所以这次运动会真有踢足球啊！<笑>我会尽力进球，但我也进不了。不知道，没没踢过，踢过吧？老金。打勾吧，嗯，这样不就行了吗，老师？那这这一半一半，哦、<笑>就是，哎，对的。如果我没有跟张泽宇一个队的话，那张泽宇应该就是守门员了。所以说，我觉得我会尽力进球，至少得把他打懵，刷新他对我的认知吧。我经常攻破他的大门。守门员是你最好的朋友，你会全力进球吗？对，我比赛不留遗憾，就是要全力以赴嘛，就是肯定会尽力进球的。会，就是公平。肯定会尽力进球，这是呃我不可置疑的。我想的是会，既然已经是对手了，就应该是尽力进球。我肯定会全力啊，怎么可能放水？以示尊重嘛。嗯，我选的是会，你要赢得这场比赛，所以你不能把他看作是你的好朋友。既然是最好的朋友，那就必须往死里踢，真的。我是肯定会的，因为他是我最好的朋友。然后呢，我会帮他减轻一些负担。第二个，我会尽量进球，但是我不可能，我也不知道怎么说，反正就是会。我应该是会的，但是会比会的那个圆圈的程度下降一个程度。不管是不是你好朋友，你认真对待就是一种尊重。嗯，所以，但是呢。我又不会太近你，如果伤到朋友的话，那就，所以我选的是第二个圈。我可能不会踢足球，所以说我选择中立。你会先投篮还是先投？我投篮的，投篮。不是职业，我不投篮，所以我挠痒。先挠痒，啊，我会轻轻把它给你拿下来放走，然后再继续投篮。那我就填个中间吧。先挠痒，反正我投篮的话，很大概率是不进的。我挠痒也是不进，那怎么都是不进，那还是坚持一下挠痒的问题吧。肯定是会先投篮的，就是不管这个蚊子。投篮，投篮吧。投篮，先投篮吧。先投篮吧。我极端一点，我都写最最这个。我选择折中，看是投篮重要还是挠痒重要，再决定怎么弄。呃，中立吧，中立。我难道就不能这样投篮吗？我这样投篮不是不是一样的吗？那我那我选择这样投篮，我是不是可以选中间那一个？我会选择边投篮边挠痒。当我正在比赛的时候，蚊子咬到我鼻尖，我感觉不到的，因为我很专注，我很专注的做这件事情。投篮的时候我运动的太快了，蚊子可能跟不上我，所以我觉得这种几率应该会很小，所以我觉得还是因为会投，应该会投篮。先投篮。因为一个小小的蚊子，我而且投篮是很关键的，所以我会选择投篮。不管什么东西干扰你，你就别管，你就专心投你的篮。我选择的就是先投篮。呃，蚊子呀，我的鼻子的时候会很痒，但是我觉得应该是投篮先最重要吧。投篮，就是这是一种信仰，对，就是先把篮投了，肯定先投篮。如果我因为这个错失了时机。就太不应该了，对。那必须先投篮啊！你没有第一时间出手，他就，有人就，嗯，啊。我选是投篮，你投篮你跳起来，他就肯定就走开了呀。中间偏向于投篮，我之前好像有过这种经历，也不管准度了，反正先投出去再挠。嗯，觉得自己可能忍耐力还是比较强吧，所以说先投篮，然后选的是
，是个。第二个，对，我在投篮的时候，我肯定那种就会飞开吧。但如果他摇的话，我应该也会坚持把这个篮投完，然后再去抓。领头的羊，忠诚的狗，没人选忠诚的狗吧？什么东西啊？忠诚的狗，谁会说自己像忠诚的狗？我想知道，谁选了这个忠诚的狗？我一定要跟他认识一下，我一定要跟他做好朋友。我宁愿当个害群的马。大家都会选领头的羊，但是我要当害群的马。呃，害群的马，什么东西啊？我肯定选领头的羊啊。给他重新加了一个选项，叫正义的人。我是爱睡的猪，我嫌运动会上受不了，偷懒的猪。结果我发现这回全跟忠诚的狗分在一块了。害群的马，我要不？这还行吧，我都不用想，然后想去必吃还群的马。我是孤高的狼，他必选还群的马。他要是选了领头的羊或者是忠诚的狗，我跟他，我以后就是狮子座。啊，这是忠诚的狗吧？管他的啊，不，偷懒的猪，偷懒的猪。忠诚的狗，你怎么的？不是，为什么这种？我想一下，我觉得我是 T F 家族运动会的话，我觉得我就没必要领头了吧，但是也可以。我中偏狗，羊羊偏狗，羊偏狗。那我介意领头和害群之间怎么办呀？那就是狗，那就是狗。<笑>好诡异啊！我还是介于羊和狗之间吧，毕竟害群的马听起来非常好听。忠诚的狗，这个名字这不这个中中立的选项怎么感觉带着一股怎么说呢？我觉得应该是，我觉得应该选选这种，那选。哦，我当一个害群的马。<笑>什么问题这是？我选的是害群的马的前面一项。下一个，我觉得我不像动物怎么办呢？我,我比较像人类。那如果一定要选择的话，还有领头的羊吧。我觉得我应该是忠诚的狗，领头的羊。因为心之所向。<笑>爱群的马，我应该是狗吧，因为我是狗。要么就是领头的羊，要么就是爱群的马。忠诚的狗，反正领头羊我肯定算不上。领头的羊就算了吧，也没有那么的那个拖后腿，差不多忠诚的狗吧。忠诚的狗，我觉得不是爱群之马。领头的羊的第三个圈，就是有时候比较有自己主观的意见。领头的羊和忠诚的狗之间，因为我不可能会做害群的马。忠诚的狗跟领头的羊这个区间，害群的马我肯定不是啊。忠诚的狗吧，如果我选这个，总觉得有点怪怪的。领头的羊肯定做不到，忠诚的狗呢肯定也做不到，所以就在他们两个比较中立的一个位置。不，我不会领那么多，但是我也不会那么拖。要领的时候就该领，不该领头就。别领就行了，所以我就偏向一。我是最不可能成为领头的羊的，所以说我选择了忠诚的狗偏害群之马。因为我不是领头羊嘛，就是害群的马也也不算。然后呢，我就选了一个忠诚的狗偏外一些。我觉得我是害群的马，我选的是害群的马。我虽然不会干这个，就是我性格就是这样的。领头的羊，几乎都在充电了，百分之五十吧。啊，我差不多百分之十的时候会不安吧。一般还有核电的时候会充电，自动关机，自动关机才充电，自动关机才充电吧。我选的是百分之五十和自动关机才充电之间。这个不安，百分之五十吧，我觉得，五十，百分之八十吧。只要不是红色，我觉得还可以。最后剩一点了，然后最后那个红色那个那个地方就看着就特别不舒服。百分之二十。我选的是自动关机才充电的前一个，不那么紧迫，可能也就手机包红色了，你就正常充个电。我选自动关机前的这个吧，二十吧，百分之二十以下吧。他他可能会从二十突然就跳到一。初见，他是高高在上的王。自动关机才充电，自动关机不？我这就选了自动关机才充电，因为我经常就是我看的还有二十多电，然后我就说还能撑一会儿，就是再玩一会儿。然后等到他提醒我还有马上关机的时候，我才去充电。自动关机，然后我才会充电。自动关机才充电。我是几乎都在充电，因为我现在手机都是开的省电量模式，我必须要看它百分之百才行。我应该是几乎都在充电。我选的是几乎都在充电。自动关机才充电旁边，我觉得差不多百分之。
百分之三十以下就已经开始不安了，选了右二。百分之五十和自动关机这个区间，我就选到中间，就在百分之五十和自动关机中间吧，差不多百分之三十左右，快要到百分之二十左右的电量，我会感到不安。我一般都是等它快关机，就只剩一两个电的时候，我再给它充。请评为大白小孩子，我再加个选项。立马当合适了，加一个选择吧，吃西瓜。呃，我应该是会静静的看戏，因为他们发生争执之后，首先第一点，你首先得保护好自己，所以说我会我会离远远的先看一下，积累到一定程度，联系警察叔叔过来，那个维护一下，然后调调紧急紧急调停一下那种情况的话，我。我选择打电话，所以我会选择中间这个。在旁观的情况下进行劝导，对，如果是能够劝导的话，如果我已经不受我控制了，我会选择报警。可以选中间的小圆圈。我不选，我就选兴奋的加入他们。我可能会选择兴奋的加入他们。当然是兴奋的加入他们了。尖叫的跑开，<笑>尖叫的跑开有点好笑，我要尖叫的跑开。<笑>我觉得发生争执不应该有一个选项是。就是劝解人吗？怎么是兴奋的加入他们？我是什么加入？我选择哪一方？我说，哎呀，爽爽爽，那那那种吗？我觉得这应该是兴奋的去劝劝解他们。然后呢，我应该会选择在去缓和他们、劝解他们的后面一个那个位置。为什么非要是冷面旁观呢？就不能是静观其变吗？你可以选上你的选择。是，我觉得是哪一种争执？是那种喜剧一点的。就是闹着玩的，我肯定会选择加入他们，但是就是比较严肃的那种，我先观望一下，再做评判。所以我先选个兴奋的加入他们吧。我想一下，我想一下这种情况。呃，如果是开玩笑的争执，我肯定会兴奋的加入他们。但是如果是不认识的人，兴奋的跑开，我选的是冷眼旁观并记录一切的右边影响。就是如果说事情闹得有点大，还是。尽量先远离一下，免得受到波及。争执为什么要加入他们？我还是我还是更偏向尖叫跑开一点吧。尖叫跑开的中间是，反正不是兴奋的加入他们。对，我应该会这个走开吧。他应该不会尖叫走开，老师。那我应该是冷眼旁观。冷眼旁观。吃<笑>光。我觉得我是尖叫跑开，并叫其他人兴奋的加入他们。我兴奋的加入<咳>。呃，因为公共场所发生争执是一件不对的事情，所以我们要合理的劝阻他们这种行为。中间人，调解的人，对，去劝一下就行了。然后呢，就选一个中立答案吧。我是选的最中间的那个。我应该是站最中间的那个圆圈，对，在兴奋的加入他们和冷眼旁观并记录一切的中间位置，我会偏向于一的左边，因为有人来了之后，可能他们不会吵得那么厉害，也可能会有人帮忙，谁动手了就糟了，是吧？所以就是我觉得我偶尔会过去看情况，看事情大不大吧。那我必须是。两百分、三百分的兴奋，就是去加入他们吗？其实我不会太多过去参与，然后我就是差不多在旁边看着，然后记录一下发生的一切。如果选第一个圈，又有点感觉就是直接像帮凶了一样的感觉，所以我选第三个圈。我选择的是冷眼旁观并记录一切和尖叫跑、尖叫跑开的中间。我应该是冷眼旁观，记录一下。我会尖叫跑开，特别吓人啊！就是完全不想惹事的那种。就发生了一些很恐怖的事情的话，我肯定会就悄悄的就这样跑开的。对，这手是谁的呀？啊、这不是我的，还好，这不是我手啊！没事没事，你们家的私货啊，我要举报你们！我不服了，<笑>我为什么不能这样对？画一个，是这样，这么短，嗯，就是，我
全军和某一个，第三个。我这样断完，我和我爸争执了几年。我这样断完不会烫，我这样断完特别蠢。我选中间，不行，你们这样我就入了你们的坑了。我就要选一种不正常的，我就选第一个，这个吧。我应该会选中间这个。我平常断我是会怎么断的？我怎么断？我选择的是中间的一个，因为我好像就这么断的。第二个，我选个中间吧。我觉得我是第二种或者第三种吧，这种或者这种，我觉得这种偏多，我觉得应该是这种吧。我应该会选择第一个选项，就是这么多，在图二或图三之间吧，都会有感觉。中间这个，必须是中间这个。嗯，中间那个？这么多？这是第三个，哪里有那些？所以是个什么样子的姿势呢？这是我，这是手。好的好的。我差不多会偏按照图一的方式去端这个碗。我选的是，就是第一幅图。我会选择第二种方式，因为很安全，随便的不会掉。一碗也不怕，手全部打湿，就这么端吧。我都不是这么端的，但我选最中间就是比较相相近吧。我是这么我我是这么端的，我选的中间那一个。我选的是中间那个端碗的方式，因为我习惯这么端。捧着有点难受，而且容易被烫到，那我就选中间。我选的是这样端和这样端的中间，因为这两种都平常都是比较常见的这种。呃，首先我肯定第一反应的话，我肯定是会这样端的，对我就选择这个，就我喜欢这样子端，就是这样子把扬起来，对，这样子端。向我报名团体项目射箭四米百。OK。箱子项目，请选出以下项目最想参加的五项。足球是第一位是吧？对。卡迪巴和卡巴迪。卡巴迪是啥呀？我只知道迪巴拉。卡巴迪是啥呀？卡巴迪的话就是。不得看，不得看。不是。哦，我知道。哦，抓住然后要回来。哦，卡巴迪。哦，我知道这个这个。就是你碰的人越多，对你得分越高。篮球、足球、跳高回来吧。跳高是背跃是吗？随便你怎么跳。趣味毫不接力是什么？不会，我选这个人，完了他们几个没人选，我很尴尬，跟一个小朋友一起。跳不接力赛吗？跳绳吗？接力赛吗？对啊，这好好玩感觉。趣味跑步接力赛是啥呀？就是呃，有跨栏，然后有双人跳绳，就三个人跳绳。可以，这个还挺有趣的。趣味跑步接力赛吗？听起来易懂，简单易懂的样子。撞着球摔跤是要摔到自己的门里？对，就只有一个门，然后三个三对一起。可以自己进去。自己。哈哈哈哈哈。是的。撞撞球摔跤是什么东西啊？就是你要穿上那个一米五的那种气球，然后把对方把其他两组的人放，就是撞到那个门里面，球框里面。羽毛球吧，蒙眼传水也算有运动啊。蒙眼传水，一看就要失身。不要。蒙眼传水是啥呀？啊，那这个可以，我这我就第一个。蒙眼传水吧。为什么往别人脸上扑？我其实要偷偷的摘下眼罩，有卸妆水在上面。我就是海群的。我在这里面生生动的展示出来我的海群之处，我当第一个，然后后面全部都被泼了，要还。蒙眼传水，这个听起来很好玩。蒙眼传水，撞撞球摔跤，其实也行。这个考验速度，玩不了，玩不了。然后我会选羽毛球是第二位，卡巴迪是第三位。那。篮球、足球
羽毛球，这三个我都挺想参加的，但我很久没打羽毛球。可以就选两个吗？五项。对，我们要有设备呢。你最想参加的哪五项，并按照参加程度顺序。就参加四个差不多了吧，必须五个是吧？那我们需要在卡巴迪、篮球、撞撞球、摔跤和跳高中间选一个。作为一个 I 人的话，在这几个项目里，跳高呢？就正常跳高，正常就摔跤，正常就摔跤吧。好了，就篮球吧。要选五个的话，撞撞球、卡巴迪、卡巴迪，我先写个编号哈。OK， 嗯、呃，羽毛球、篮球、趣味跑步接力赛，太久不打篮球了，天哪！就足球、篮球、羽毛球、跳高，选五项是吧？篮球、足球、跳高、趣味跑步接力赛什么？嗯，它这个分四个项目，然后有的是、啊、接力赛再来一个吧。不行，跳高跳高也不能参加，我已经不能跟这些小弟弟来比这种东西了。因为他们都是年轻，我已经奔三了。哎，摔跤不行，撞撞球摔跤，我看到“摔跤”这两个字我也受不了。趣味跑步接力赛可以，看到趣味可以，趣味跑步接力赛可以。然后篮球第四，趣味跑第五。我才不要拍虚。好了，选完了，收工。请接我们，我展示一下。我选了羽毛球，迪巴拉，听、啊、说你很牛，永远传球，蓝水，足球，运动球摔跤第六，永远传水第七，跳高第八。你觉得我这么写还是我我这么做还是挺清晰明了的吧？足球第一，篮球第二。卡巴迪第三，趣味跑步第四。我打点这种羽毛球是不是好一点？但我现在想到一点，我的粉丝们应该是希望我参加这个环节的。<笑>那就第五个吧，参不参加看你们了。行吧。都别白来。哦，篮球、足球、跳高、接力赛、羽毛球。足球跟接力赛两回事。足球、篮球、羽毛球、跳高、趣味跑步、接力赛。呃，篮球、羽毛球、趣味跑步，然后纯水卡巴迪，那就是羽毛球、足球、趣味跑步接力、蒙眼传水和撞撞球摔跤。趣味跑步接力赛又是什么意思？跟普通跑步接力赛不一样吗？可能会加一些什么障碍设置或什么之类的。快乐向前冲，那就有点意思了。快乐向前冲那个节目从小看到的。撞撞球摔跤又是什么？就套在球里面那个，哦哦哦，什么？跳高？嗯。OK， 选好了。好了，选好。写的是公路车。对，但是其他朋友都没有报名的话，意思就是说只有你参加这个项。对呀、啊，还有工作人员，就是拍摄的老师。哦，好好好。来个羽毛球吧，撞撞球、摔跤、跳一下。OK， 来这个台球吧。OK， 老师。足球、羽毛球吧，撞撞球、摔跤应该也可以。毕竟，我发现在球里面我就在外面。跳高，这我觉得还可以。蒙眼传水感觉有危险，感觉会失。跑步接力赛吧。第一个，篮球；第二个，足球；第三个，羽毛球；第四个，嗯，跑步接力赛吧。第五个
，摔跤吧。OK， 我觉得第一个还是篮球吧，然后第二个足球吧。呃，我想一下，跳高我觉得可以，这个我觉得可以选一下，蒙眼。先来个跳高吧，先试试。我觉得最后一个羽呃羽毛球吧，虽然我也不太会打。我像全息一样的项目，可以吗？最好不要。最好不要就是可以。我还要编编编号码。好了，你现在选五个了。那你第一个篮球，第二个是，呃，撞撞球，嗯，第三个是，嗯，足球，足球吧。第四是模拟城市。第五是卡巴迪 ，OK， 完了，还有足球这次，果断选在后面，羽毛球我也不行，先选篮球吧，这是，哎，选第三个吧，还足球选第二，足球，啊卡巴迪吧，卡巴迪，第四个，蒙眼传水吧，然后，好，撞撞球摔跤。一二三四五，没中好吗？我继续学一下 ，OK。撞撞球摔跤，必须摔跤，老师，我这个体格我还不能去摔跤吗？我这弹跳能力还不能证明我跳高跳得好吗？跳高，蒙眼传水是什么呀？就是这个样子那个，嗯，那选个这个吧，还差一个，跑步，五，完成，没了，对，只有一个，其他的不感兴趣，我其他的不感兴趣，我只想只想只想参加足球。所有人都知道，篮球 ，of course。第一个肯定是篮球，就是这个没得说的。这篮球、足球、跳高这三个是我的竞选，绝对不选，不会选的。我选的第一个呢是撞撞撞撞球摔跤，嗯，然后第二个是这个卡巴迪，第三个是蒙眼传水，第四个是羽毛球，第五个是趣味跑步接力赛。好的，第二个就是跳高，因为我在学校运运动会，学校运动会就是也是去参加跳高的项目，然后呢还挺有经验的。然后第三个就是足球，第四个这里面我看就蒙眼传水，感觉这这东西没见到过，所以想去尝试一下。然后第五个，趣味跑步接力赛。第一个肯定是篮球，然后第二个是跳高，然后第三个是卡巴迪，第四个是蒙蒙。蒙蒙蒙眼传水，然后第五个是趣味跑步接力赛，一篮球，第二羽毛球，第三我会选足球，然后第四跳高，第五蒙眼那个什么传水还是什么？其实我最想参加这个蒙眼传水，考验我们蒙对眼睛该如何去做一件事情，可能挺有意思的。然后第二个我选的是撞撞球摔跤，第三个选的是足球，第四个的话，趣味跑步接力赛，第五个我就选的是羽毛球。第一的话，肯定我是想参加羽毛球，因为比较的拿手，对，比篮球、足球拿手多。然后第二呢，我肯定想参加蒙眼传水。然后第三个肯定是卡巴迪，四趣味跑步接力赛。然后五的话就是撞撞球摔跤。第一个是羽毛球。第二个是篮球，第三个是蒙眼传水，第四个是撞撞球摔跤，第五个是接力赛。羽毛球，因为我和我的妈妈，然后每天都在球场里面打，或者是在小区里面打。第二个是蒙眼传水，然后第三个是篮球。足球呢，我就觉得。就是感觉我打的有一点不怎么好，但是我觉得我可以加强一下，然后就选择足球。跳高，觉得是第五个。你最想参加的项目是卡巴迪，因为不是因为
。最想参加这个，因为感觉吧，他把这个老鹰啄小鸡的这个升高了一个层次。第二个是。羽毛球，第三样蒙眼穿水，第四个篮球，第五个足球。我是足球，因为就盼望着盼望着他终于来了。第二个就是羽毛球，第三个是接力赛，第四个篮球，第五个是撞撞球摔跤。我第一个选择足球，然后第二个选择跑步接力赛，然后第三个选择蒙眼穿水，第四个选择篮球，第五个是羽毛球。第一个是。撞撞球摔跤，然后第二个我选是什么卡巴迪，第三个我选是龙眼穿水，第四个我选的是趣味跑步接力赛，然后第五个我选是羽毛球。第一项就是趣味跑步接力赛，然后第二个是选羽毛球，然后呢第三项就是龙眼穿水，第四项的话就选跳高吧，第五个就是撞撞撞撞球摔跤，没了。我应该是绿队吧？保护三队和你的队友没问题。不知道，都行。反正就是玩的快的，玩的开心就行。那一个队得有多少个？保护三队和你的队友是一个人，一个人。怎么说？这一次运动会赢了有什么？有很大，很比上次还大吗？什么鞋什么想玩什么玩什么我也忘着啥股东西就是你们是给他擦了我以为你是添加应该我可以那个叫什么一万米自由泳鞋上十万米吧十万米一万米强度不够十万米自由泳 
，衣服给我看了一个，就待一会儿别紧张吧，看看师兄。会打而已，我是也会一点，我只能说，就是你让那个球打过到那边，我还是可以的。但你说，就是像那种运动员那种扣杀，那球都打出响的那种，可能就。
，我也我也听着四十三号，十二岁了，他俩，十二岁，现在十三岁了。小智 ，Hello Hello， 那这应该比你还小吧？他十二岁，十几岁了？十一啊，来来这里坐下，坐坐往往哪边坐？你这个小的小朋友啊，看起来好好小。然后就感觉不是来参加英文课，感觉在带孩子。嗯，就跟那个，就我，就平时我家里弟弟就这么大，真的。弟弟你，你你想玩啥？想玩啥？羽毛球。对呀。那你亚轩哥在哪？亚轩哥是我们时代少年团，就是什么一个？女力无敌，运动强者。十三，十一。我妈呀！我一直以为我全公司最小。Hello，Hello。哎呀，坐下，坐这儿吗？你随便坐。将他这次努力的程度取决于给你奖励。我也不会被你们这些小奖励诱惑到。哈哈。手机奖励就是这么大的奖励啊？还有什么？我是很好奇他奖励是啥。我还好了，我觉得友谊第一比赛第二次就靠大家了。去，那不马哥了。<笑>我这次已经准备把市场让给人。你们一定要拼，努力的拼，要展现那种年轻的那种拼搏的劲儿。会，我们都是这样过来的。我们都是这样过来的。我快栽了，真的。
你都你都你都展示啊！你光每次说你展示啊！那我们七个还有几个？当着想想，还有两个，还有第二堂兄和和呃银行同学，他们估计是没了，就估计这队就我俩。他说一队好像，呃，三一共三个队，两个队是十一个人，一个队是十，你凭健身吗？少，没有。健身房有吗？那就不得不说。你们要进来了。好像在走。对啊。杨翔不是说他跟我一组吗？我问他，我想知道。他说他是卧底。你你们都是那些，这这种怎么足球？哎，我报名了羽毛球的，我也报名了。跳高我应该也，那我报名的是个啥呀？怎么篮球呗？我篮篮球啊，对啊。网眼传水。射箭，射箭是传水的。都没话说。我忘了。好像报名了网眼传水。报名了卡巴迪。卡巴迪。咱们一起好像摸摸摸摸摸一下。好像卡巴迪不太适合我。我直接被单手踢起来，看你们俩弟弟，这杨浩翔哥哥，他是现在拼劲最足的，我提防着他。哎呀妈的！太短了，这么短啊？还是短款的？这太短了。他好像有一个衬衣，应该是。露脐装，露脐，到底是谁弄的呀？为什么上不长一点呢？是啊，感觉有点时尚啊。太时尚过头了，就相当于我这种嘛，里边，里边就是我这种皮鞋。好帅啊，丁哥，好看。这种，以后我们要这样吗？有种怪怪的感觉。真假的，没有拖把。这里来了一个六斤只重的一件呢。行行，来了来了。我这帮我帮你。欢迎。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
，对吧？篮球有谁吗？篮球有谁？江哥，你打篮球吗？这个我不，我是踢足球的。哦哦，这也可以，这也可以，这也可以，这也可以，这也可以，这也可以。靠你来了！我怎么知道怎么跟你比呀？靠你了，靠你了！没人跟我说跟你比，居然每个都上一下你。哦，还是硕哥当吉祥物是吧？当那个。欢迎。欢迎。
哎，我觉得这是个好主意啊！是的，我也觉得。就是我觉得我想好了，我我觉得我们的口号是什么？就俩字儿。毛内，低调，低调，这是我们口号吧？那边低调就是口号，然后对名的话，咱们再想一下。队长可以发一下话。队长，队长，你不是昨天睡觉前跟我说的那个名字吗？快说，快快快快快！我知道你是队长哥。可好可好，那低调，那我们就叫高端队长。哈哈哈哈哈！可以可以可以，都是个好名字。OK OK。现在啊，就哦，大家有其他想法也可以提一下。力力强则强，实力不强。可以。都是个好好名字。能力越大，责任越大。我叫能力越大，责任越大。低调。好好好。好。哈哈哈哈哈。开心最重要。好。好。友谊第一，比赛第二。对，我们有目标，但是呢，我们。也不强求，我们努力就行。好，我们做个口号是：低调。张哥，什么玩意？马哥，马哥，张哥，马哥，张哥，张哥，张哥，张哥，张哥，张哥，张哥，张哥，张哥，张哥，张哥，张哥，张哥，张哥，张哥，张哥，张哥，张哥，张哥，张哥，张哥，张哥，张哥，张哥，张哥，张哥，张哥，张好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，你们还有哪个特别想象的？你们想象的，我们可以换一换。我想象羽毛球，你想象羽毛球，羽毛球现在时间有点多了，你想象，我先想象啊。你想跳高不？那我我吧我吧。那让你想象一下。那个所有的项目一切以安全为主。对对对，安全为主，安全为主。大家后面还有很多活动。啊，口号啊？是啥呀？烂命一条。不好吗？哎，这个好，这个好。一沙一世界，一雕一风华，集思广益，共建沙雕。来，我先想。好，好，今天的事要放在明天去做。反正你们四个抢到时候，我所有的当队长。Let's go。这是一个队长，是一个什么？我不想看的东西吗？我留给你们俩。没事，我们可以锤炼听证，我们可以靠着他，然后靠的是锤炼听证，对，就他俩。那我们先来定一个口号吧。我选剩下第十名。那你为什么？你是英国国籍吗？你的组队是哪个队？但是我们当守门员，守门卫，守门。就写英文的，我们让他们读英文去。你写韩文就是，哎呦，这个我看不懂啊，怎么办呢？我就随便说吧，就是，呃，加油，加油 ，fighting。都是我的英语的。好
，切了两块，再来。我一定好好会好好表现的哦。不是你这么有然后后面写个巴啦啦小魔仙全身变，我就起来喽。你别搞吧，哥。